Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e hoje eu preparei para vocês uma aula introdutória para vocês conhecerem um pouquinho da pessoa e do pensamento filosófico e teológico do Francis Hutchinson. Ele foi um filósofo e teólogo da modernidade, ele abre as bases para uma teologia mais moderna e ele influenciou também pensadores posteriores, assim, importante, importantíssimos para a compreensão do que é a nossa modernidade. Antes de passar para a nossa videoaula, já falo para vocês, deixa aquele like aqui para a gente, pessoal. Compartilhem nosso material, divulguem. Se você está chegando aqui agora e não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações do que a gente posta por aqui. Este que vocês estão vendo é Francis Hutcheson. Hutcheson, ele foi um intelectual aqui, um teólogo, ligado principalmente à teologia presbiteriana. Tá? É, dentro dessa teologia presbiteriana, uma vertente uh, protestante, tá? do cristi cristianismo protestante, né? ou seja, é, estava aqui separada da, daquele movimento né, da igreja católica, isso, né, se a gente for pegar aqui a reforma protestante, estava acontecendo desde o século XVI. Né? O Hutchinson, ele é importante porque ele está trazendo algumas bases para essa teologia presbiteriana que separam uh, principalmente o protestantismo, não, não que separam, tá? mas que superam um protestantismo de vertente calvinista puritana. Por que, que isso é importante, pessoal? Porque o mundo estava mudando. Tá? Nós vivemos aí a revolução científica na modernidade, é, desde o Renascimento vinha um movimento de crescente valorização do humanismo, o antropocentrismo. E neste mundo do século XVII, XVIII, dentro da Europa, que fervilhava ali com revoluções é, e com a alta tecnologia, era difícil pensar numa vida que fosse totalmente presa a certos padrões extremamente conservadores que não abriam possibilidade, por exemplo, para uma vida mais livre. Né? O liberalismo econômico que vai surgir depois e até mesmo a perspectiva do liberalismo político, eles necessitavam de uma visão religiosa que desse ali a possibilidade de uma certa liberdade para o ser humano dentro da, da questão religiosa, por exemplo. Assim. Então, não fi, que não ficasse tão aprisionado como uma certa visão mais fundamentalista do calvinismo puritano, tá? ali do início do calvinismo, tá, gente? que perdurou, inclusive, durante certo tempo na Inglaterra, nos Estados Unidos, ainda né, perdurando ali até o século XVIII, XIX, é, para que pudesse ter uma outra alternativa para além daquilo. Tá? Não era também dizer, ah, então a, a teoria calvinista, o, o protestantismo calvinista estava errado, tinha que... Não, gente, a gente só está falando de uma visão mais conservadora, mais puritana dentro da vertente religiosa, que não combinava totalmente mais com a evolução uh, social, moral política e econômica que o mundo passava ali no século XVIII. É por isso que nós podemos encontrar em Francis Hutchinson as bases para a fundamentação de um protestantismo moderno, tá? No sentido de que houve ali uma modernização dessas estruturas e o ser humano, é, 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 os protestantes, né, a, a vertente ali, a visão religiosa estava mais de acordo com certas estruturas novas, estruturas, e é por isso, inclusive, que Hutchinson foi uma das maiores influências intelectuais do teórico, pai da economia moderna e pai do liberalismo econômico, Adam Smith, né? porque o Smith ele precisava ali, de um aporte teórico para mostrar que uh, aquela liberdade econômica e a possibilidade da livre iniciativa, do enriquecimento, né, tudo isso teria uma moralidade ali, uma corretude moral. Né, não seria algo que levaria o indivíduo à sua degeneração religiosa, moral perante Deus. Por isso, Hutchinson, ele, a gente pode colocar aqui como um desses uh, intelectuais da 
uh, da teologia que colocam ali a valorização e a importância de noções como a liberdade, tá? a liberdade individual, né? pois uh, é inclusive o livre-arbítrio dentro do aspecto religioso que garante a questão da corretude moral tá? dos seus atos, né? ou seja, você tem que ter o um livre-arbítrio para decidir se vai para o caminho do bem ou não, uma valorização da noção de comunidade, tá? é, embora o... o o liberalismo econômico vai trabalhar com a noção de individualismo, isso não quer dizer que há uma exclusão completa da noção de comunidade, porque o indivíduo ele acaba sendo o núcleo dessa comunidade, então o fortalecimento da comunidade muitas vezes significa o fortalecimento individual e a capacidade ali de, de é, prover meios para esse enriquecimento individual. E quando eu falo enriquecimento, eu não estou falando simplesmente em questão material, tá? mas todo um enriquecimento aqui, uma possibilidade de crescimento moral, é, religioso, econômico, ético, enfim. E ele serviu também de inspiração para os teóricos utilitaristas. Nós podemos aí citar principalmente o Bentham e o Mill, principalmente o Mill, John Stuart Mill, que vai fundamentar parte do, do utilitarismo, gente, que é uma visão de vertente liberal, política e moral tá, do século XIX, dentro dessa teologia de Hutchinson, a partir dessa noção de liberdade e de uma, de uma teologia né, que permitisse esse maior progresso e o reconhecimento dessa liberdade. É isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Já deixa o seu like aqui se você ainda não deixou, compartilhe esse, este material. E lembrando que nós temos nossos podcasts lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Você pesquisa lá Brasil Escola, vai encontrar a gente. E temos também nosso site brasilescola.com.br com textos sobre estes e outros assuntos. Galera, um abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Valeu!